Desde la prehistoria, el ser humano ha contado con formas más o menos complejas de comunicarse. El lenguaje es el instrumento fundamental para el desarrollo cognitivo, social y afectivo de la persona. El lenguaje está ligado a la identidad del individuo, permite manifestar nuestras ideas, transmitir información y desarrollarnos tanto personalmente como en sociedad. Actualmente, las nuevas tecnologías condicionan la manera de comunicarnos. Cada día nuevos dispositivos nos ofrecen una inmersión de alta resolución en el mundo digital. La red de investigación Language in the Human Machine Era, incluida en el Programa Europeo de Acción COST, es una red de investigadores y expertos de diversas disciplinas del lenguaje dedicados al estudio y a la transferencia del conocimiento sobre cómo estas nuevas tecnologías están afectando y afectarán a la comunicación y al uso del lenguaje. I came to the idea originally uh, from reading about new technologies that are under development, like artificial intelligence, augmented reality, machine translation, and intelligent chatbots, and about the way these technologies are getting better really quickly and are going to become much more widespread. And inevitably, that's going to change the way that we use language in everyday use. Um, I understood that that would challenge much of our research, so I knew that there, we needed to come together in a, in a network like this to understand those challenges better. Pues uno de los puntos de partida es que eh, se avecinan cambios, cambios importantes en la comunicación eh, humana, en, en nuestra comunicación. Por una parte, la comunicación que se hace a través de las máquinas y por otra parte, la comunicación hacia las máquinas. A través de las máquinas me refiero a la comunicación que tiene que ver con eh, el uso de dispositivos para facilitar la, la comunicación. Por ejemplo, si estamos de viaje y necesitamos un traductor, pues un teléfono móvil nos ayudará, ayudará a um, traducir en ese momento. Eh, con el tiempo eh, también habrá un cambio, habrá un cambio porque esos dispositivos viajarán de nuestras manos a nuestros oídos, a nuestros ojos, eh, no será infrecuente utilizar gafas con, que permitan eh, incorporar dispositivos de ese tipo o audífonos que permitan la comunicación. La otra vertiente es la comunicación con las máquinas. Hoy en día ya utilizamos con cierta frecuencia chatbots, por ejemplo, se utiliza pues simplemente para comprar un billete de tren, un billete de avión, eh, nuestras compañías telefónicas tienen chatbots. Nos hacen creer que estamos comunicándonos con personas, pero no es así, nos comunicamos con una máquina. Y esto es una tecnología que está evolucionando eh, exponencialmente. Se está avanzando muchísimo, piensen si no, eh, cómo hemos avanzado en los últimos cinco años, cómo era su vida hace cinco años. Eh, esta tecnología de procesamiento del lenguaje eh, intenta no ser lineal, sino utilizar algoritmos cada vez más complicados, más complejos, eh, con redes neuronales, de modo que realmente se aproxime al pensamiento humano. Como digo, hay mucho por recorrer, mucho camino por recorrer, pero eh, estamos al inicio de, de, de esta gran aventura. We can do whatever we like using technology. We can ask our phones to ring someone or uh, take a note or do things for us. Uh, and we can do computers, we can have computers to, to, to work for us uh, just by using voice commands. Uh, and the, the, I think that uh, the main complexities now, one of the main complexities now is the fact that uh, we need to know how to handle so much data that we have. So the world is full of data and it, we need to, to know how to manage that data, how to process it, how to use it appropriately, and there is also a crucial aspect which is ethics. Uh, so the data uh, is out there, but we can't use it whichever way we like. We need to do it properly, we need to, to apply some ethical uh, constraints and, and um, regulations. I think communication has always been affected tremendously by technology. Uh, when we look back in time, the invention of the printing press has changed the ways we communicate because we could suddenly print documents and publish them in large, much larger numbers than we used to before. And the same we see now. We can communicate on Facebook with people we would never meet in real life. 
um, and we can also suddenly speak to machines. When we think of voice assistants, for example, like Alexa or Siri, we are suddenly not only speaking to other humans, but we are actually speaking to machines. And the question is, of course, how this might affect the ways we talk to each other. Yo soy filólogo de formación y recientemente, en estos últimos años, ha habido un ascenso de, de la lingüística computacional en el mundo empresarial en España. De, entonces, eh, de repente nos encontramos los filólogos que había o una gran, un gran requerimiento de lingüistas en el mundo de la computación. Así fue como yo, que no lo conocía por, en mi formación, llegué a descubrir que existía este campo, me empecé a formar y me encontré con un montón de técnicas apasionantes que pueden enriquecer de gran manera los estudios que hacemos en filología y en lingüística. Durante cuatro años, esta red de investigadores trabajará para facilitar el diálogo entre lingüistas y desarrolladores de tecnología en el estudio de diferentes áreas de investigación. Los nuevos dispositivos tecnológicos permitirán nuevas formas de hablar, traducir, recordar y aprender, por lo que una de estas áreas de trabajo investiga la formación de los profesionales del lenguaje y la interpretación simultánea y remota. I think, uh... First, uh, we consider new technologies as a kind of a threat to our market position because everybody was afraid that the machine will replace uh, human interpreters and translators. But after a time, we realized that in instead of uh, replacing us, uh, they uh, interact with us. And it's different for translation and interpreting. For translation, um, what makes it easier is that you can divide translation, the process of translation, in several subtasks. And the, the machine can replace uh, the human translator for certain of these subtasks, but normally there is a human editor who verifies the results. As for interpreting, it's more complicated because interpretation is a very much on-the-spot activity. So you can't divide it in subtasks and you can't post-edit it. And that's why machine is mainly used to help uh, the terminological preparation of interpreters by uh, terminology extraction, for example, or during simultaneous interpreting uh, terminology extraction from the speech itself. Uh, using a speech recognition technology and also which is very important actually is the remote interpreting that was uh, hugely boosted by the pandemics so these are the main areas where we are active and uh, we are affected by uh, the machines el uso de nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguas genera cambios en el paradigma pedagógico otro de los grupos de trabajo de la red se plantea cómo usar con eficacia las nuevas herramientas tecnológicas en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. As for uh, the implications for teaching and uh, learning uh, languages, uh, we um, now perceive that uh, technologies for young generation is um, like breathing air for them. So uh, it's part of uh, their life uh, nowadays. So what, uh, what we do is we uh, look at the benefits and drawbacks of these uh, technologies and how uh, these uh, benefits and um, drawbacks can influence the use of these technologies for uh, learning foreign languages. Uh, that means uh, we touch the issue, ethical issues of, uh, of uh, the use of technologies for learning. Uh, we uh, look at the drawbacks of um, diversity uh, in uh, learning languages and uh, also um, what kind of uh, cognitive por ejemplo, benefits the technologies. En el aprendizaje y enseñanza de lenguas hay dos líneas de trabajo muy definidas en este momento, como son, por ejemplo, la realidad aumentada, en la cual, mediante el uso de códigos QR, geolocalización, se consigue crear contextos para el aprendizaje de lenguas que facilitan eh, la interacción de los estudiantes. Eh, algo eh, similar ocurre con eh, la realidad virtual, con la cual se pueden crear situaciones en las que los aprendices pueden interactuar en una situación que no es real, pero que se consigue a través de eh, gafas para visión en 3D o, o cualquier otro dispositivo. 
Actualmente hay cerca de 7.000 lenguas vivas en nuestro planeta, por lo que el estudio de la diversidad y variación lingüística se hace imprescindible en estos estudios. Las herramientas digitales generan muchas oportunidades y nuevas capacidades, pero al mismo tiempo hacen crecer variedad de incertidumbres, desventajas y desigualdades. My research focuses on the ways our language use changes over time and how it varies depending on circumstances and people I'm talking to. So, um, for example, dialects, but also uh, what we call sociolects. So, uh, language variation based on your social group, so that young people, uh, teenagers, often speak a specific way and older people speak a different way or professional communication and um, of course this is highly affected by modern technology especially the internet and um, the much larger audience that I have in my communication so we can see that um, modern technology Um, has a tendency to more standardization in language, so we use dialects less than we used to because we have to be understood in more different areas. Um, at the same time, modern technology gives us new options to use our varieties. So, for example, um, for many dialect speakers, they for the first time are in a situation where they have to write their dialects. So we can see that we have evolving writing systems for specific dialects of a language. In my area of research, we look at language diversity, endangerment and vitality. So we look at different aspects of endangered languages, how we evaluate which stage languages are at in a vitality level. And then we look at measures that we can implement to preserve different languages and at different levels, depending on which stage of endangerment the languages are. Technology plays, places an in, has an increasingly important role in this on many, many different levels. So at the most basic level, we're looking at documenting a language for future uh, use. So where there's very few speakers, we maybe want to document what is left of the language, document speakers, document any um, specific cultural aspects of a language, that at the most basic level. But we're also looking at how can we encourage language use in new domains of a language? How can we bring speakers together that may be dispersed? How can we make sure that those people that can still speak an endangered language can communicate with other speakers of the endangered language, but also with majority language speakers um, and vice versa? Las nuevas tecnologías han ido cambiando la forma de trabajar. En la cotidianidad de multitud de profesionales ya es imprescindible el conocimiento de herramientas digitales para el desarrollo de su tarea diaria. El mundo laboral ha sido transformado. En el ámbito del derecho, las tecnologías del lenguaje causan efectos en los procedimientos legales y en la forma en la que trabajan los abogados. Whether technology has changed how we approach the law or legal conflicts, I don't think that has changed. The thing that has changed is how we conduct legal proceedings. So technology plays a stronger part in legal proceedings. For example, if we want to hear witnesses and there is um, translation or interpreting going on, then this may be facilitated in the future with uh, language technology. Already we have audiovisual devices that help remote hearings. And maybe in the future this may have an effect on uh, fair trial rights and rights of defense. And we have yet to explore this area. We already see some uh, language technology instruments that help in due diligence. So authorities, but also lawyers, use a lot of language technology to extract information in order to conduct due, due, due diligence for their clients. So that is one area where we will see a lot of changes and development. But also we have conducted some research related to how language technology helps uh, judges and prosecutors in their work. And there is a speech to text device that helps the judges and the prosecutors to create uh, judgments and uh, decisions and documents by 
uh, dictating um, information into the device, which is tailored to their voice and uses templates in order to generate judgments. Son muchas las actividades de movilidad, divulgación y difusión que realizan los integrantes de esta red en la que participa la UNED. Entre las acciones que emprenden se está haciendo Training School, encuentros académicos donde se citan investigadores en formación con expertos del mundo académico y empresarial para intercambiar conocimiento sobre el futuro de la relación entre los humanos y las máquinas, centrándose en cuestiones lingüísticas y el uso del lenguaje. El primer encuentro presencial se realizó en la sede de la UNED en Ávila. En mayo de 2021 se publicó el primer informe, que es el informe inicial como punto de partida para toda la acción. Eh, a partir de ahí se seguirán publicando eh, resultados de investigación en, en diferentes revistas científicas, que son resultado de los diferentes grupos de trabajo y de los, en las investigaciones en las que participamos. Además de esto, hay también otras acciones, como la, 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 la fase de formación que se llevó a cabo en Ávila, en el Centro Asociado de Ávila, donde los estudiantes, investigadores, en diferentes fases de su desarrollo profesional, eh, pudieron asistir y recibir formación específica de la mano de investigadores de reconocido prestigio en las ocho líneas de trabajo que tiene la acción. Además de las publicaciones y de las estancias eh, para, para formación, hay estancias de investigación. So, así que investigadores de, de diferentes países tendrán la oportunidad de, durante periodos más o menos breves, establecer un objetivo eh, y visitar tanto empresas como universidades en otros países. I think that uh, the main benefit is that I am meeting a lot of new people and exchanging a lot of ideas and get to create a good network of people. And secondly, we are getting uh, training from experts and they contribute us a lot of information in a variety of fields uh, and all of them can be relevant to me at some point and some of them are directly related to my field. So I feel that my knowledge is expanding through this training school. La transferencia del conocimiento es un pilar fundamental tanto de la UNED como de la acción COST, por lo que los resultados de las investigaciones serán difundidos en diferentes plataformas y por diferentes medios y así contribuir en el desarrollo de la era humano-máquina.